主动学习意味着你需要参与与他人合作，并将概念性的东西应用到现实世界里。虽然需要付出艰苦的脑力劳动，但这样可以更好地帮助记忆和理解这些资料，并将其应用到其他场景里。要了解主动学习为何效果斐然，我们需要知道。当我们的大脑决定要记住一些事情的时候，他会问自己两个基本的问题：我是否能理解，以及我是否需要知道。当问到“我是否能理解”的时候，你的大脑就会把新接收的信息放在现有知识的基础上进行认知。如果缺失了基础信息，大脑会不知道如何处理它。于是就会选择将其遗忘。换句话说，你的大脑需要为新信息建立基础神经元连接，这也就是为什么主动学习会更劳神。但是它对于学习是关键的一环。当我们问自己“我是否需要知道”时，我们的大脑会自动区分它认为值得记住的东西和它可以忘记的东西。假如新信息不太可能被重复使用，聪明的大脑就会选择性的将其遗忘。但是，如果你的大脑发现还需要这些信息，比如说它可以提高你的社会地位，那么大脑就会将它存储在长期记忆中。为了能长期记住，并可以在日后轻松回忆起这些信息，你需要做的就是定期使用或想一想它。为了了解如何在课堂中应用主动学习的方法，让我们来看看诺贝尔物理学奖获得者，也是该方法的主要倡导者卡尔·威曼教授的教导。这个方法共分为四个步骤。第一步，在上课之前，让学生们先阅读课程的基础知识，从而对术语和基本原理有个基础的概念。在课堂上。威曼教授首先进行简要介绍，然后提出要解决的问题。他会要求学生使用答题器，一种可以在上面回答多项选择题的小设备，或者对于更复杂的问题，会通过分发活页练习题来进行。第二步，威曼提出一个问题，并要求所有学生使用答题器。从三个可能的答案中选择其中一个，这有两个好处：首先，老师可以了解有多少学生已经理解了该主题；其次，学生现在专注于这个问题，他们想知道他们的选择是否正确。重要的是，这个问题必须是既有趣又极具挑战性的。所有这一切只花费不到五分钟的时间。第三步，在不告诉学生他们投票结果的情况下，遵循艾利克·马祖尔的同伴教学法，即提问、同伴讨论、投票和小组讨论，然后让学生与一两个同学讨论问题和答案，最好是与持不同意见的人一起讨论。在讨论过程中，学生们必须想出他们选择这个答案的理由是什么。以及为什么其他人可能是错的？同时，指导老师会巡堂，通过倾听以评估学生的想法，并回答一些简要的问题。接着，将通过答题器进行第二轮投票，这一轮将会揭示投票结果。通常，第二轮投票的情况会比第一轮好得多，因为学生从他们的讨论中。得到了很多东西。一个理想的问题在第一轮投票时大概有三分之一的正确率，而第二轮投票时正确率达到了百分之八十五。所有这些大约需要七分钟。第四步，现在教授引导所有学生进行后续讨论，提供反馈，讨论不同的推理，哪个是正确的。更重要的是，哪个是错误的，以及它的原因。只有在最后，威曼教授才会给出正确的解决方案
，并回答后续的问题。他根据学生提出的问题来确定他们的理解程度，这之后再决定是否继续推进。所有这些需要大概十分钟。主动学习如此有效的原因有以下三个。第一，学生们一直积极地研究着有趣的问题。由于他们一开始都参与了投票，选择了自己的答案，因此他们对结果有强烈的兴趣。这意味着他们的大脑认定所涵盖的信息是需要记忆的重要信息，于是便更容易接受学习。第二个，通过独立和分组解决问题。他们深入研究资料，向同伴解释时，需要新颖的思维过程，因此，他们会在大脑中构建新的神经突触的通路。第三个，只有在学生对这个概念已经形成自己的想法时，老师才会进行解释。在这个时候，解释会更有说服力，因为大脑可以将新信息。与他刚刚建立的所有想法联系起来，于是正确答案就有了坚实的基础。大量研究表明，被动学习和主动学习之间存在巨大差异。在一个严格执行的实验中，物理老师以两种方式讲授课程，部分课程以传统方式授课，而其余的课程则使用主动学习的方式授课。尽管授课老师相同，学生水平相似，但一般而言，当课程结束进行测试时，主动学习者的理解力会提高一倍。其他实验表明，主动学习会使长期记忆能力也变得更强。参加传统讲座并进行测试的学生，会在六个月内忘记其中的 90% 的内容，而在主动学习环境中。即便两年后，学生仍然可以保留 70% 以上的所学知识。有时，老师会提出一个问题，然后向全班演示如何解决。他们觉得，只要通过讲解，就可以将自己的想法转移到学生的脑袋里。不幸的是，对于新知识而言，大脑并不能通过这样有效理解。除非大脑在内部积极构建了这些知识，否则这些内容就仿若初见。那么您呢？你有没有在主动学习的环境中学习过？如果有的话，它与传统的学习相比较如何？斯普尔茨的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。并进行捐助，有关详情请访问 patreon. com s p r o t s 即使是一美元也能物有所值。